se exprimă în sensul că NATO trebuie neapărat să intervină, chiar cu riscul unui război nuclear. Și nu știu dacă oamenii chiar au înțeles ce înseamnă, de fapt, un război nuclear și cine ar putea să câștige dintr-un război nuclear. Haideți să vedem un scurt material. Și apoi, domnule Turcan, domnule ministru, să ne spuneți, domnul Putin, că înțeleg că e băgat într-un buncăr din asta, într-un oraș subteran, ar putea să scape după ce o să vedem ce, ce vă prezentăm noi în continuare? Haideți să vedem material. What you are about to see is a nuclear war simulation based on data collected and processed from the International Atomic Energy Agency, the United Nations, information publicly available from the Central Intelligence Agency, and other declassified sources. The purpose of this simulation is to provide a visualization of the global consequences of a nuclear war between the Russian Federation and state members of NATO. Even though simplified to a great degree, it shows in a clear and realistic way the outcome of a nuclear war. Based on recent geopolitical events, the software used on this simulation has considered Russia to be most likely to begin a nuclear war. Time is accelerated to simplify the viewing of the events, and they are divided into three stages, nuclear war, nuclear fallout, and nuclear winter. Simulation ready. Declassified mode activated. For context, population of nations engaged at war. NATO member states have 944 million people. The Russian Federation has 145 million people. Stage 1. Nuclear war. 24 hours. Total global casualties at 178 million people. Losses of nations engaged at war. NATO member states have lost 9.1% of their total population. The Russian Federation has lost 62.9% of its total population. Stage 2. Nuclear fallout. Maximum radiation levels recorded, shown by degrees of latitude, in REM units. Total global casualties at 186 million people. Stage 3, nuclear winter. 10 months. Minimum temperature recorded, shown by degrees of latitude, in Celsius degrees. Total global casualties at 548 million people. Conclusions. During the stage of nuclear war, only the engaged nations were affected directly, and casualties were limited to military facilities and cities targeted as part of tactical and retaliatory attacks. On this first stage, we saw the highest number of deaths in the shortest amount of time. During the stage of nuclear fallout, irradiated material in the form of dust was carried by wind currents to every corner of the planet, causing deaths related to radiation sickness and setting the stage for a nuclear winter. Deaths in this period increased relatively slowly. During the stage of nuclear winter, the presence of dust in the atmosphere dropped temperatures worldwide, causing mass deaths of plants, animals and people, who could not adapt. Mass famine during this period resulted in the largest amounts of deaths for the entire nuclear conflict. The conclusion of this simulation is that no country on Earth will be safe in the event of a nuclear war. Asta înseamnă război nuclear. Domnule Turcan, ar scăpa domnul Putin, că se joacă cu cuvintele astea și domnul Putin și domnul Lavrov, probabil la orașe subterane, să trăiască acolo luni sau ani de zile, ar scăpa? Chiar ar fi la, la adăpost? El ar fi la adăpost, dacă vă uitați la dimensiunea Federației Ruse. Cât de mare este, este un continent în sine, da? Deci el... Cred că ar putea să stea acolo și 10 ani de zile și 20 de ani, dacă sănătatea i-ar permite. Pe de altă parte, pentru Rusia, de acum până la sfârșitul timpurilor, -ar mai, viața n-ar mai aduce absolut nimic bun, pentru că ar fi o națiune proscrisă. Acum... În toată această discuție legată de eventuala folosire a, a rachetelor nucleare, a, mai multe țări au componenta nucleară pentru a descuraja adversarul. Deci ideea că doar ei ar putea să folosească sau că ei ar fi la adăpost este o idee falsă. Refuz să cred că... Elita rusă, elita militară și politică rusă chiar crede că aceasta ar putea să fie o opțiune. Desigur, atunci când ai valiza nucleară, tot timpul este o opțiune la un metru de tine. Altfel, probabil că gândești. Dar... Uh... Dar dacă ei toți sunt la, la adăpost în acele orașe subterane, cealaltă opțiune este să ajungă la tribunalul de la Haga. 